കൂട്ടുകാരായ ശ്രീ രാജേഷ് മണ്ണാർക്കാട് മിന്നും താരത്തിലൂടെ നല്ല നിരവധി കലാകാരൻ നല്ല നല്ല വേഷങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇന്ന് പ്രശസ്തി ആർജിച്ചു വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വാഴ്സിറ്റി തലത്തിലും കൊച്ചിൻ ട്രൂപ്പുകളിലും നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ശ്രീ അനീഷ് പിച്ചി ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഗ്യാരണ്ടി തരുന്നു ഞങ്ങൾ മലയാള സിനിമയിലെ ചില പ്രശസ്തരായ സിനിമാ താരങ്ങളുടെ ശബ്ദവും ഭാവവും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം നന്നായെങ്കിൽ മാത്രം കൈയടിച്ചാൽ മതി സത്യമല്ലേ അതിനു മുമ്പൊരു കൈയടി പ്ലീസ് താങ്ക് യു മലയാള സിനിമയിലെ ഇന്ന് നമ്മളോട് കൂടെ ഇല്ല നിത്യഹരിത നായകൻ അന്ന് സെൻറ്റ് പോൾസ് കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആരാധ്യ പുരുഷനായിരുന്നു അല്ലേ അല്ല സാറേ ആരാ ശ്രീ പ്രേം നസീർ പ്രേം നസീറിൻ്റെ ശബ്ദവും ഭാവവും മിസ്റ്റർ രാജേഷ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഈയൊരു വത്സലയിൽ നിൻ്റെ യാങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വിവരമില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷനുമായി എന്നാണ് ഞാൻ പാമ്പയ്ക്ക് പോകും തിരിച്ചു വന്നാൽ നിൻ്റെ കെട്ടിയിൽ ഞാൻ താലി കെടുത്തും നിൻ്റെ താലിയിൽ ഞാൻ കഴുത്ത് കിട്ടും ഷാറി നിൻ്റെ കഴുത്തിൽ ഞാൻ താലി കിട്ടും പിന്നെ ജയഭാരതിക്കൊക്കെ സുഖം തന്നെയല്ലേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് മലയാള സിനിമയിൽ നാടകത്തിലൂടെ സിനിമാ രംഗത്തെത്തി സീരിയലിലൂടെയും നല്ല നല്ല കോമഡി വേഷങ്ങൾ അനായാസം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ കൊച്ചു പ്രേമൻ ചേട്ടൻ ശ്രീ കൊച്ചു പ്രേമൻ മിസ്റ്റർ അനീഷ് പി ശനഗിരി ഞാനൊരു പാട്ട് പാടാം അതൊട്ടു തൊട്ടില്ല തൊട്ടു പോട്ടണ മക്കളെ ആ അടുത്തായി വേദിയിലെത്തുന്നു അന്തരിച്ചു പോയ സ്വഭാവ നടനും ഹാസ്യ നടനുമായ ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്റെ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നല്ല പണവും പ്രശസ്തിയുള്ള നല്ലൊരു ഇല്ലത്ത് ജനിച്ചതാ പറഞ്ഞിട്ടെന്താ കാര്യം ഇടിവെട്ടായിട്ട് ഈ കൊങ്ങത്തൊക്കെ അതേ മാതിരി പോയി കാക്കൂല്ല പൂക്കൂല്ല വല്ലാത്തൊരു ജന്മേ മേലെടുത്ത രാഘവന്മാർക്ക് ഏടക്കെ പഠിക്കണോത്ര ഏടക്കെ അമൃതങ്ക എന്ത് വേണമെങ്കിലും താങ്ക് യു അടുത്ത വേദിരത്തുന്നു മലയാളത്തിന്റെ സൂപ്പർ താരം ജനപ്രിയ നായകൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ദിലീപ് ബസി ഇത് നിന്റെ വീടായിരുന്നോടാ ബസീഗർ ഞാൻ ഓസിക്ക് താമസിക്കുന്ന ഒരു വീട് അന്വേഷിച്ച് നടക്കരുതോടാ ഇയാള് വിളിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ബസ് കയറി പോയിടാ നിന്റെ ഒടുക്കത്തൊരു തപാശ ഒന്ന് പോട വിടുത്ത് താങ്ക് യു ഇനി എത്തുന്നു നല്ല നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഇന്ന് നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിലും സീരിയലും തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ശ്രീ പ്രേം കുമാർ ഇനി എത്തുന്ന ശ്രീ പ്രേം കുമാർ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് നല്ല കഥയും തിരക്കഥയും അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി നല്ല നല്ല വേഷങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് നൽകിയ ശ്രീ ശ്രീനിവാസനെ മിസ്റ്റർ രാജേഷ് അനുകരിക്കുന്നു ശ്രീ ശ്രീനിവാസൻ കുണക്കട്ട കോഴി കൂളക്കോഴി പാടവരമ്പത്തെ വായത്താട്ടി നീ കേട്ടോ നീ കേട്ടോ ശ്യാമളെ എടി ശ്യാമളെ എന്തായിരുന്നു നിന്റെ പെർഫോമൻസ് പൂവങ്കോഴിയെ ഓടിച്ചിട്ട് മുട്ടയടിപ്പിക്കുന്നു ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നു മട്ടൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നീ സിനിമയിലാ കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്നേ വരത പാട്ട് കണി അമ്മേ താങ്ക് യു അടുത്ത വേദിയിലെത്തുന്നു വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് തൻ്റെതായ ശൈലി കൊടുത്ത സ്വഭാവ നടനായും വില്ലനായും നായകനായും മലയാള ശാസ്ത്ര വേദിയിൽ തിളങ്ങിയിരിക്കുന്ന മിസ്റ്റർ സിദ്ദീഖ് ആ പന്തം കൊണ്ട് പന്തളത്ത് ഇന്നപ്പോ പന്തം കൊളത്തിപ്പെടുന്ന പോലെ നീ അവിടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിക്കണ നിന്റെ തയ നിന്റെ തലവട്ടാൻ കൈവട്ടാൻ ഞാനുണ്ടാവും അല്ല നീ ആത്മാർത്ഥയുടെ പേരും വെച്ച് നീ അവിടെ ചതിക്കാനോ ആഗ്രഹം നിന്റെ നെഞ്ചത്തായത്ത് വെട്ടു വെട്ട് ഞാനായിരിക്കും ആ താങ്ക് യു അടുത്തതായി സംവിധായകനായും നടനായും നിർമ്മാതാവായും എല്ലാം മലയാളികൾക്ക് പരിചയമുള്ള മറ്റൊരു നടൻ മിസ്റ്റർ ലാൽ നെയ്യത്തെ പെങ്ങളെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിച്ചില്ലേ സംസാരിക്കില്ലാതെ വായ തുറന്നൊരു അക്ഷരം പിണ്ടില്ലാതെ ആ നെയ്യിന് സംസാരിക്കില്ല ഇനി നെയ്യോളം ചേർന്ന് എന്നെ കൊരങ്ങളിപ്പിച്ചെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പെങ്ങളില്ല നീ നീ ഒടുക്കത്തെ ക്ലാമറടാ പന്തി രാഷ്ട്രീയ നിരൂപകനായ സുകുമാർ അഴീക്കോട് 
പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രമുഖർ പ്രാസംഗികനും വിമർശകനുമായ ശ്രീ ശ്രീമാർ അഴിക്കൊണ്ട ശബ്ദവും ഭാവവും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ അനുകരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ പത്രത്തിലെല്ലാം വായിച്ചിട്ടില്ലേ എഴുതണമെന്നും പ്രവർത്തിക്കണമെന്നല്ല ലജ്ജമായ സംസ്കാരങ്ങളേറ്റ് പിടയുന്ന മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ അഭീതിയുണ്ടല്ലോ ആറാം തമ്പുരാൻ എന്ന ചിത്രത്തിൽ മോഹൻലാൽ ചെയ്ത കഥാപാത്രം എന്താ ചെയ്തത് നീ പോടാ മോനെ ദിനേശ എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാരണം ഞാൻ ആ സിനിമയിൽ നായകനായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു ഒന്നും പോകണ്ട മോനെ ദിനേശ് എനിക്ക് ഇത്രയുമേ പറയാനുള്ളു താങ്ക് യു അടുത്തതായി പരിശുദ്ധത്തിലൂടെ ഒരാൾ പ്രശസ്തിയിലെത്തുക എന്നത് വിരളമായ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ നമുക്കെല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ പരിശുദ്ധത്തിലൂടെ പ്രശസ്തനായി മാറിയ അറ്റ്ലസ് രാമചന്ദ്രൻ അറ്റ്ലസ് ജ്വല്ലറി ജനകോടികളുടെ വിശ്വസ്ത സ്ഥാപനം അലാലയിലെ സലാലയിൽ നിങ്ങൾക്കായി അറ്റ്ലസ് ജ്വല്ലറിയുടെ ഒരു ശാഖ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവരം സസന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു ദുബായ് ഒഴികെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഏതൊരു ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നിന്നും നൂറ് ദർഹാമിന് സ്വർണം വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു ഹണ്ടായി കാർ നൽകുന്നു അറ്റ്ലസ് ജ്വല്ലറി ജനകോടികളുടെ അസ്വസ്ഥ സ്ഥാപനം താങ്ക് യു ഇഷ്ടായോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടായോ താങ്ക് യു ഇത് ഇനി ഞങ്ങൾ ഒരു വെറൈറ്റി സംഭവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് മലയാള സിനിമയിലെ സിനിമ നടികളുടെ ശബ്ദം ഫീമെയിൽസിൻ്റെ നല്ല രീതിയിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരനായ രാജേഷ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിക്കുന്നു ഹലോ രാജേഷ് നമസ്കാരമുണ്ട് നമസ്കാരമുണ്ട് മലയാള സിനിമയിൽ ഇന്ന് ദുബായിൽ അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രശസ്തനായ സിനിമ നടികളുടെ ശബ്ദം അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് രാജേഷ് ആദ്യമായിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് മലയാള സിനിമയിലെ ഒറ്റപ്പാലത്ത് കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മലയാള സ്ക്രീൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മലയാള സിനിമയിലെ സ്ലിം ബ്യൂട്ടി ആരാണ് സ്ലിം ബ്യൂട്ടി സ്ലിം ബ്യൂട്ടി മറ്റാരും അല്ല നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരിയായ ബിന്ദു പണിക്കർ ആ ബിന്ദു പണിക്കർ സ്ലിം ബ്യൂട്ടി ആണത്രേ അപ്പോ ബിന്ദു പണിക്കര ശബ്ദവും ഭാവും ഗംഭീര രാജേഷ് വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു ആരാ അടുത്തതായി മലയാള സിനിമയിൽ കോമഡി കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരിയായ കൽപ്പന ചേച്ചി കൽപ്പന ചേച്ചി കൽപ്പന ചേച്ചി ശബ്ദം നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തതായി അടുത്തതായി എഴുപത് എൺപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നസീർ സാറിന്റെ ജോഡിയായിട്ട് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇന്ന് ചില സീരിയലുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ചില സിനിമകളിലൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരിയായ ഷീല ചേച്ചി ഷീലാമ്മ അതെ ഷീലാമ്മയുടെ ശബ്ദം അയ്യോ കൊച്ചു മുതലാളി ഞാനൊരു പാവമാണ് എൻ്റെ മാത്തുക്കുട്ടി അച്ഛാൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ടം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സ്ഥലം അങ്ങോട്ട് വിൽക്കാം അല്ലെ വക്കീല് അയ്യോ കൊച്ചു മുതലാളി എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് അയ്യോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഇനി രാജേഷിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് അതെ നമുക്കെല്ലാം മറക്കാനാവാത്ത ഒന്നാണ് നന്ദനം എന്ന സിനിമ അതെ നന്ദനം നന്ദനം എന്ന ചിത്രത്തിലെ ബാലാമണിയെ അറിയാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല ബാലാമണിയെ അറിയാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ആ ബാലാമണിയായി നമ്മുടെ മുന്നിലെത്തിയ നവ്യ നായർ നന്ദനത്തില് കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഡയലോഗ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ നന്ദനത്തിലെ നവ്യ നായർ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് മക്കളെ സൈലൻസ് കൃഷ്ണ ഞാൻ ഈ കേൾക്കണതൊക്കെ സത്യം തന്നെയാണോ താ വന്നിരിക്കണോ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട അതേ കല്യാണ ചെക്കൻ ചെക്ക സുന്ദരനാട്ടോ എന്റെ മനോട്ടോട് ഞാൻ എന്നും അങ്ങനെ പറയൂ ഞാൻ കണ്ടു ടൊണ്ണിയേട്ടനായിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് വന്നത് എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പനാ താങ്ക് യു സത്യേറ്റും വളരെ വളരെ ഇതായി പോയി ആ ഡയലോഗ് കേൾക്കുമ്പോൾ അടുത്താണ് രാജേഷ് ഞാൻ പോകുന്നത് അടുത്തായി കിലുക്കം എന്ന ചിത്രത്തിലെ അതെ ഭ്രാന്തി കഥാപാത്രത്തെ അവിസ്മരണീയമാക്കിയ രേവതി ചേച്ചി രേവതി ചേച്ചി ആ ഹോട്ടൽ റൂമിൽ അതൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടുള്ള പറയുന്ന ഡയലോഗ് ഉണ്ട് നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സീനാണ്
Thank you. Arthur Rajesh, what are you favorite last day? Chiam was another. Kaya itu tu nuri nalar itu sangat nuri. Nalar sahaja nuri orang yang nama kelam peringkiri aya. Trishur ni tu Malaysia sini meliti. Nama luar Malaysia sini meliti aya. Inde Tamil sinema itu dia tiada kulat darah mai mari dikit na. Bawa na. Ade. Bawa ni udah sabdo bawa. Cinta mani kolekes ane citer dili. Uru dialogan. Naka nadi kabel ame. Nalam ayat kelam orang sini sel tu beriuk. Hal lain lupa anda raya na. Walau ni itla ku tinggal ni aksi ngala. Entrance coaching ni maatra itu poting ngala. Apa dah? Ibu dua orang sahdu dah ada reka kita ada ku terima soya ni padat tom. Ini nak adi mohon lah landa anda pergiya. Nikah kan nalla watta bujeng itu. Adengan ah? Ini tambo dari ibu dua soya ni terenda oli ala. Thank you, thank you. Rajesh nanna itu Filipina language jil samsari gip. Atur cerita satu variety ari kita makan kekam. Hi pare, kama saka. Where you going? Okay, why you don't want to talk with me? Can you buy for me chicken burger? But what happened to you? Thank you, thank you very much. Arthur, 